হাদিসে বর্ণিত আছে যে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ওষুধ হচ্ছে কালো জিরা তো আমরা প্রতিদিনই কিন্তু আমাদের খাবারের সাথে অল্প অল্প কালো জিরা রাখতে পারি যাতে করে আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ হয় আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পারফেক্ট টিপস বাই লাবনি আশা করছি সকলে অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি স্বাস্থ্য গুণ সম্পন্ন কালো জিরার ভর্তা রেসিপি আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে এবং অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন কালো জিরা ভর্তা করার জন্য আমি এখানে রসুন পেঁয়াজ ও কাঁচামরিচ নিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে কাঁচামরিচের জায়গায় শুকনো মরিচও নিতে পারেন এবং মরিচের পরিমাণটা একটু বাড়িয়েও দিতে পারেন আমি তেমন একটা ঝাল পছন্দ করি না তাই মরিচের পরিমাণটা কমিয়ে নিয়েছি আর এখানে কালো জিরা খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি কালো জিরার মধ্যে যেন কোনো বালির দানা না থাকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে না হলে কিন্তু দাঁতের নিচে বালি পড়বে ভর্তা তৈরি করার পর বাজারে ফ্রেশ কালো জিরাও পাওয়া যায় একদম বাছা সেটা আপনারা যদি নেন তাহলে আর আপনাদেরকে বেশি ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে না জাস্ট ধুয়ে নিলেই হবে কালো জিরাগুলো আমি ধুয়ে পানি ঝরা দিয়ে রেখেছি এখন আমি একটি প্যানে সামান্য পরিমাণে তেল নিয়ে নিয়েছি আর তেলের মধ্যে পেঁয়াজ রসুন এবং মরিচ সহ সকল উপকরণগুলো দিয়ে আমি একটু লবণ দিয়ে কিছুক্ষণ ভাজবো অনেকেরই কমপ্লেন থাকে কালো জিরা ভর্তা তৈরি করার পর কালো জিরা ভর্তাটা অনেক বেশি তেতো লাগে এটার প্রধান যে কারণ সেটা হচ্ছে কালো জিরা ভর্তার মধ্যে আপনারা যদি চান যে তেতো না লাগুক তাহলে অবশ্যই রসুন এবং পেঁয়াজের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে হবে আবার অনেকেই মনে করেন যে কালো জিরার ভর্তা যদি তেতো না লাগে তাহলে কালো জিরাটা তেমন স্বাস্থ্যগুণ সম্পন্ন হয় না বিভিন্ন মানুষের পছন্দ বিভিন্ন রকম আপনারা যদি চান যে কালো জিরার ভর্তা যেন তেতো না হয় তাহলে অবশ্যই রসুন এবং পেঁয়াজের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে দেবেন আর যদি মনে করেন যে তেতো কালো জিরার ভর্তা খাবেন তাহলে রসুন আর পেঁয়াজের পরিমাণটা অল্প রাখলেই হবে যেমন আমি কম নিয়েছি আমি একটু তেতো তেতোটাই খেতে পছন্দ করি এখন আমি হালকা আঁচে এগুলো ভেজে নিচ্ছি আর এ পর্যায়ে আমি লবণটা দিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ এবং রসুনটা যখন মাঝে মাঝে পর্যায়ে পর্যন্ত ভাজা হয়ে গিয়েছে এই অবস্থায় আমি ধুয়ে ঝরিয়ে রাখা কালো জিরাগুলো দিয়ে দিলাম আপনারা চাইলে এই কালো জিরাগুলো বাজার থেকে আনার পরই ধুয়ে রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে রাখতে পারে তাহলে আর রান্নার পূর্বে ধোয়ার ঝামেলা আপনাদেরকে পোহাতে হবে না এখন কালো জিরা সহ আমি চুলার আঁচটা খুব লো ফ্লেম করে দিয়ে ধীরে ধীরে কালো জিরা সহ সম্পূর্ণ উপকরণগুলো ভেজে নিচ্ছি খেয়াল রাখতে হবে কালো জিরা যেহেতু কালো এটা কিন্তু পুড়ে গেলেও আমাদের বোঝার কোনো উপায় নেই যে পুড়ে গিয়েছে সেজন্য অবশ্যই ভর্তা করার সময় চুলার ফ্লেমটা একদম লো রাখতে হবে হালকা হালকা আঁচে এটাকে ভেজে নিতে হবে কালো জিরা ভাজা হয়ে যাওয়ার পর যখন এটা হালকা হালকা গরম থাকবে সেই অবস্থায় এটা বেটে নিতে হবে তো আমি এটাকে হালকা একটু ঠান্ডা করে নিয়েছি কুসুম কুসুম গরম আছে এখন এই অবস্থায় আমি এটা বেটে নেব বেটে নেওয়ার জন্য আপনারা শিলপাটা বা ব্লেন্ডার যে কোনো ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন যার জন্য যেটা সুবিধা হয় আমি এটা শিলপাটায় বেটে নিচ্ছি শিলপাটার ভর্তাটা অনেক বেশি টেস্টি হয় তারপরও যদি কেউ ব্লেন্ডারে করে নিতে চান অবশ্যই ব্লেন্ডারে করে নিতে পারেন ভর্তাটা আমি খুব মিহিভাবে বেটে নেব যেন কোনো দানা না থাকে খুব ভালোভাবে এই ভর্তাটা আমি তিনবার পর্যন্ত বেটে নিচ্ছি তো ভিউয়ার্স তৈরি হয়ে গিয়েছে স্বাস্থ্যগুণ সম্পন্ন এবং সুস্বাদু কালো জিরার ভর্তা আশা করছি এই রেসিপিটি অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন এবং বাসায় ট্রাই করে আমাকে জানাবেন যে আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে ভিউয়ার্স আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ থাকবে আমার চ্যানেলে বিভিন্ন ধরনের টিপস বিভিন্ন ধরনের কিচেন লাইফ হ্যাক্স বিভিন্ন ধরনের রেসিপি এছাড়াও বিভিন্ন জায়গায় পরিদর্শনের ভিডিও আমি দিয়ে থাকি যদি আপনারা এই সমস্ত ভিডিওগুলো রেগুলার বেসিসে পেতে চান অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে দিন শেয়ার করতে পারেন আপনাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের সাথে সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ